Estamos ao vivo. Esperando Marquinhos. Marquinhos apareceu. <risos> Hello! Bom ah, dia! Bom dia! Tudo bem, gente? Yes. Maravilhoso! Muito bom! Bom vê-los! Bom estar aqui de novo! Sim! Seguindo com as nossas práticas. E aí, tudo bem, gente? Graças a Deus! Vai Maravilha! Bem, tá bom, tá? Maravilhoso! A tática foi... Super alta na vibração, a gente ficou reverberando o dia inteiro. Muito. Muito bom. Muito bom. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Estou vendo bastante gente entrando por aqui também. Iba. Muito bom. Galerinha Vamos ver todo mundo aqui. Em casa. Legal. Bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar sequência hoje. Vou te afastar. Ah, aqui, peraí. Tá. Vai falando. Tá bom. A gente vai dar sequência à prática que tem sido sugerida, né, proposta pelo protocolo de prevenção e pós-tratamento de Covid, que é lá é, emitida pelo Ministério Indiano, o Ayush que inclui o Ayurveda, o Yoga e outras ciências tradicionais. É, e esse protocolo, ele, ele recomenda algumas práticas de Yoga, algumas práticas muito simples, mas são práticas que estão relacionadas principalmente com os processos respiratórios e com os processos de limpeza. Falei isso um pouco ontem, mas acho que é bom né, dar essa introdução para quem está participando hoje e não participou ontem. E, e é muito interessante assim, pensar que essas, essas técnicas que a gente vai fazer, que são os asanas, que são posturas corporais, né? são posturas de alongamento, uh, o principal objetivo delas nesse contexto, nesse protocolo, é que elas atuem na musculatura que participa da respiração. Né? A respiração ela é algo que é feito através de músculos, né? e esses músculos precisam estar alongados, assim como a gente fica lá alongando as pernas, né? Fica fazendo posturas de alongamento, mobilidade do quadril, coluna Também é muito importante que a gente trabalhe com essa mobilidade da musculatura respiratória E, e isso aumenta a nossa capacidade, isso aumenta a nossa facilidade de respirar né? Imagina que o nosso corpo, os nossos músculos, em alguns momentos eles são como um elástico, como uma borracha Um elástico que se ele estiver muito aquele elástico muito duro, né? aquela borracha muito dura, você precisa fazer força para ela se esticar. Né? E uma respiração não é muito diferente de você fazer um, uma extensão, né? puxar uma borracha, você expande. Para expandir é necessário um certo esforço. E quanto mais alongados esses músculos estiverem, mais fácil, menos esforço vai ser necessário fazer para expandir. E então isso está diretamente relacionado com a nossa respiração. Então, as posturas que vão ser feitas estão ligadas com a musculatura respiratória. Uh, existem outras técnicas, também diretamente técnicas respiratórias, pranayamas, crias, kapalabhati, a gente vai fazer isso. Então, é uma prática uh, que é para ser uma prática curta, para que seja uma prática que você possa repetir uh, e fazer todos os dias. Então, talvez, uh, durante essa semana... A gente vai fazer a, a, a prática em torno disso e talvez seja possível, dentro desse tempo, provavelmente será, uh, aprender essas técnicas e fazer sozinho, né? Fazer sozinho, fazer na sua casa, se tiver dúvidas, procura. Mas não tem nada assim, são práticas muito simples e que podem ser repetidas uh, sem contraindicações, tá? Então vamos lá, vamos começando e aí eu vou falando técnica por técnica. Vou fazendo algumas junto com vocês, outras eu não vou fazer para né, poder ficar falando e, e ficar olhando, né, se precisar corrigir alguma coisa. 
Então vamos lá. A gente começa sentados a partir da postura de meditação. Porque em yoga tem alguma coisa muito importante que antecede tudo isso, na verdade, que antecede os alongamentos, que antecede as práticas respiratórias, que é ter a atenção naquilo que se faz. Então a gente precisa de alguns instantes para fazer uma espécie de virada de chave, onde a gente vai deixando aos poucos de estar diretamente conectados e relacionados com o ambiente externo ao nosso redor, aquilo que os nossos cinco sentidos se conectam, né? então o tempo todo se comunicando com o ambiente externo, a gente precisa fazer uma virada e começar a observar o nosso ambiente interno. E não são os cinco sentidos que a gente usa para isso. Então os olhos ficam fechados, você escuta o que acontece ao seu redor, mas não dá atenção. E aí a gente vai observando o tato. O tato é um sentido que pode nos ajudar a trazer a percepção para dentro. Então você vai sentindo o tato, o toque da pele com o ar, da pele com a roupa, da pele com o chão. E vai sentindo, então, esse tato pela superfície do seu rosto. Vá sentindo pelos braços, mãos, região do tronco quadril, pernas, pés. Será que é possível sentir a superfície do corpo inteiro? E se você vai sentindo o seu corpo nessa superfície, nessa fronteira, vai fazendo uma espécie de inversão desse sentido, como se você pudesse passar a sentir o tato da pele para dentro. procurando sentir o corpo por dentro. O que você sente do corpo por dentro? Às vezes os formatos já não correspondem àquilo que você conhece como realidade. Talvez você possa sentir fluxos de líquidos internos, pulsação, temperaturas. O que surge? Desconforto, tensão, prazer. Que sensações são essas que vão surgindo a partir da observação e da escuta do corpo? Apoie as mãos no chão à frente dos pés e solte o tronco à frente. A testa vai na direção das mãos. Ou do chão. E aí você larga, solta, entrega ao corpo. Desenvolva algo importante como uma sensação de entrega. Como se você fosse permitindo que esse elástico, essa borracha fosse sendo alongada aos poucos pela ação da gravidade. E você vai reduzindo a resistência disso. E você relaxa bem os ombros, relaxa bem as escápulas, relaxa bem o pescoço. E vai procurando percorrer toda essa musculatura ao longo da coluna. Desde a nuca até a parte mais baixa da coluna. E vá voltando devagar. Primeiro você acerta a base. Por último você recoloca a cabeça, realinha a cabeça. E como fica manter a postura de meditação agora? Comece a respirar um pouco mais profundo e veja se pode trazer movimentos respiratórios 
para a região das costelas. E se você apoia as mãos nas laterais, logo abaixo das axilas, na parte alta das costelas, será que é possível sentir movimentos respiratórios aí? E sem a ajuda das mãos, você continua sentindo. E então a mão esquerda se apoia no chão, ao lado do quadril. Leve o braço direito estendido lá para cima. E aí fazemos Chakrasana ou Chandrasana, postura da roda ou da lua, onde você vai inclinando para o seu lado esquerdo. Abrindo bem esse lado direito. Alongue, abra. E você faz isso como quem se espreguiça. Como se você quisesse ir levando a sua mão direita cada vez mais distante. Lá do lado direito do quadril. E respire mais profundo um pouco. Veja que a respiração é uma forma de ajudar também a alongar esses músculos das laterais. E em yoga é importante que a gente possa permanecer. E retirar o esforço desnecessário. E ficar observando o corpo por dentro. Quais são as sensações que brotam da postura? Como sente um lado, como sente o outro? Volte. E antes de fazer, por outro lado, compare. Continue respirando um pouco mais profundo e observe como está essa resistência natural do corpo do lado direito que foi alongado, comparado com o lado esquerdo. Respire bem profundo. Qual lado fica mais maleável? Mais solto, mais leve, mais fácil de respirar? E antes de fazer para o outro lado, nós vamos torcer. Então fazer mais uma postura assimétrica, a mão direita se apoia no joelho esquerdo e aí a mão esquerda se apoia no chão na direção da coluna e você vira o ombro esquerdo bem lá para trás. Use a força dos braços e vai relaxando bem o tronco. Deixe que a musculatura peitoral, musculatura das costas, abdômen se relaxem. E vá procurando respirar um pouco mais profundo. Por mais que respirar profundo numa torção não seja tão fácil, isso faz parte dessa nossa possibilidade de descoberta de exploração respiratória. Talvez você vá percebendo movimentos respiratórios numa torção em lugares que normalmente você não sente. E volte. Mais uma vez, observe. Então, repetimos para o outro lado. A mão direita agora se apoia no chão. Leva o braço esquerdo, estendido lá para cima. Estenda bem. E aí, você vai inclinando para o seu lado direito abrindo. Você faz como quem se espreguiça. O espreguiçamento 
ele traz um certo prazer no alongamento. Então faça com que seja agradável. E aí você vai respirando mais profundo. Observando esses movimentos respiratórios na lateral esquerda. E aí, voltando, nós vamos torcendo a mão esquerda no joelho direito e a mão direita no chão, na direção da coluna, virando o ombro direito bem para trás. Vá procurando deixar o esforço nos braços, usando os braços como alavanca e reduzir o esforço da musculatura do tronco. Essa musculatura é envolvida na respiração. E aí você respira mais profundo. Vai observando aonde se destacam os movimentos respiratórios. Se observe por mais alguns instantes na postura de meditação. Como você sente o seu corpo agora? Como você percebe aquela capacidade de manter a atenção no ambiente interno? Redução dessa identificação com os estímulos externos e uma busca pela atenção, pela observação dos estímulos internos. Então, vá deixando as pernas estendidas, as costas retas, e aí você decide, cada um tem a sua forma de sentir isso. Se você percebe que a coluna tem a tendência de cair lá para trás ou de se arredondar, flexione um pouco os joelhos e cresça com as costas. Ganhe altura, vá se sentindo alto na região lombar, cresça. E aí você vai fazer, então, a postura com as pernas um pouco flexionadas, porque o que nos interessa como eu disse, né, nesse momento, é o alongamento da musculatura envolvida com a respiração. Então não nos importa tanto a musculatura das pernas. Tá? E aí você vem flexionando o tronco à frente, como se a mão fosse segurar lá nos pés. E aí você vê se quer deixar as pernas flexionadas, se quer deixar as pernas estendidas. E aí você vai aproximando o abdômen das coxas, aos poucos você vai também envolvendo a flexão da coluna nisso e vai relaxando até mesmo relaxar a região cervical, a região da cabeça, a cabeça fica mais solta e veja se pode se envolver com movimentos respiratórios nas costas. Essa postura, Pashimottanasana, significa literalmente postura do alongamento posterior. Então o que nos interessa nesse momento é abrir, alongar a região das costas. E quando uma musculatura se alonga, fica mais fácil perceber movimentos respiratórios através dela. Será que dá para perceber movimentos respiratórios nas costas? Respire mais profundo. Ah. 
Recolha um pouco mais o abdômen para dentro, como se levasse o umbigo na direção das costas. E continue respirando mais profundo. Com isso, a gente vai limitando um pouco mais os movimentos na frente do corpo. Veja se eles aparecem com mais clareza na parte de trás do corpo. E desenvolva essa certa sensação de entrega. Não fique fazendo força desnecessária. Mas já vamos voltando. E daí você vai se deitando de costas. Ao deitar de costas, e essa parte deitada eu não vou fazer, vou ficar só conduzindo. Ao deitar de costas, abrace os dois joelhos, aproxime os joelhos do peito. Pavana Muktasana. E fique acompanhando os movimentos respiratórios através do contato do abdômen com as coxas. Solte as pernas, apoie os pés no chão, os joelhos flexionados, apontam para cima. E aí você vai empurrando os pés contra o chão, elevando o quadril, até ficar numa mesma linha entre os joelhos e os ombros. Setu Bandhasana, ou meia ponte. E aí fique observando ainda os movimentos respiratórios na parte baixa do abdômen. Observe uma certa espécie de descompressão na região mais baixa do abdômen que você puder. Porque normalmente o peso dos órgãos está exatamente sobre essa região baixa do abdômen. Quando a gente está em pé, quando a gente está sentado. Né? Quando a gente vira e fica numa posição invertida, os órgãos vão pesando sobre o diafragma, na parte alta do tronco, do abdômen. E aí você vai liberando, descomprimindo essa parte baixa. Observe essa certa descompressão, um certo alívio na parte baixa do abdômen. E faça respirações profundas, como se quisesse sentir os movimentos até essa parte mais baixa que você for capaz de sentir no abdômen. E vá voltando devagar, recolocando vértebra por vértebra da coluna. E quando tocar com o quadril, com as últimas vértebras no chão, Aí você solta as pernas, estende as pernas no chão e vamos fazer um pequeno relaxamento. O Ricardo tem falado, né? Ricardo Balsimelli tem falado que uma das coisas importantes é o descanso quando se trata de protocolo em relação ao Covid. E aprender a relaxar é aprender a descansar. Porque muitas vezes nós vamos dormir, aí entramos num estado inconsciente, mas esse estado inconsciente não necessariamente altera o nosso padrão mental. E muitas vezes continuamos com o padrão mental como se estivéssemos ativos. Então é preciso relaxar de forma consciente. 
O relaxamento não é dormir, o relaxamento é observar cada parte do seu corpo e tentar soltar, descontrair. Fique observando suas mãos, por exemplo. E envolva toda a sua atenção nas mãos. Fique observando os detalhes das palmas das mãos, as linhas, as curvaturas, as texturas da pele. E aí você vai observando os dedos, a ponta dos dedos, como se você fosse sentindo até mesmo as suas digitais. E através dessa superfície, dessa camada mais externa que você pode perceber do seu corpo, ver se pode sentir uma espécie de pulso, pulsação, fluxos, movimentos. E aí você faz uma inversão, um mergulho e vai procurando sentir como se percebesse por dentro das mãos, como se pudesse ir sentindo os seus músculos, os seus ossos, esses pequenos ossinhos, muitos ossos que compõem as mãos, as articulações que os ligam, tendões, ligamentos, veias... E aí vai voltando para a superfície das mãos. E veja se surge alguma possibilidade de percepção de algo como uma espécie de formigamento ou vibração. E isso que fizemos com as mãos, procure levar para o corpo inteiro. Então, observe como está a sua atenção e seu estado de relaxamento das mãos em relação ao resto do corpo e vá procurando espalhar por alguns instantes algo parecido com isso pelo corpo todo. Então, você já vai fazendo respirações um pouco mais profundas, movimentando. Primeiro comece movimentando as mãos, depois você vai movimentando os braços, depois você faz movimentos que sentir vontade com o corpo e vai verdadeiramente se espreguiçando. Se espreguiçar é algo importante para manter um tônus adequado da nossa musculatura corporal. Deixe os sons saírem. Fique bem à vontade pelo corpo. Abra, alongue, espreguice. E aí você vai se preparando para se sentar. Quando você sentar, entrelace os dedos das mãos, assim, mais atrás das costas. 
E aí você faz mais um espreguiçamento, abrindo bem o peito, puxando os ombros lá para trás. Olhe um pouco mais para cima. Abra, alongue, respire um pouco mais profundo. E volte. Faremos, então, Kapalabhati. Kapalabhati é também conhecida como respiração do fole. Kapalabhati é um tipo de respiração onde você contrai o abdômen para soltar o ar e relaxa o abdômen para o ar entrar. Kapalabhati, você não faz força para o ar entrar. Então, Kapalabhati não é como aquelas hiperventilações onde você faz força para o ar entrar. Tá? Kapalabhati é uma respiração onde você só coloca esforço, contração, para o ar sair. E aí, relaxa o abdômen imediatamente e o ar entra. Para quem está fazendo a primeira vez, não é algo tão simples de fazer pela primeira vez. E se tiver dúvidas, depois me manda alguma mensagem, se quiser aprender. Tá? Se não conseguiu entender hoje. Mas para quem já conhece, já conhece a técnica, ou vai começar a treinar, nós vamos procurar fazer 30 repetições. Então são respirações rápidas. Alguma coisa assim. Onde a cada contração do abdômen, você recolhe o abdômen, leva o abdômen para dentro, o ar sai. Aí o abdômen se expande um pouco por relaxamento e o ar entra. Tá bom? Então vamos procurar fazer 30 repetições de Kapalabhati. Então inspire um pouco. Comece. Completando, observe e fica observando como fica o seu ritmo respiratório depois. Como fica a sua vontade de respirar? Fazemos mais uma série de 30. Se prepare, inspire um pouco. Comece. Observe. Como fica a sua vontade de respirar? Como ficam os impulsos respiratórios? Então vá fazendo respirações mais profundas, como se a cada ciclo respiratório você pudesse respirar um pouco mais profundo, um pouco mais amplo.
se você continua respirando profundo assim, vai ampliando a sua capacidade respiratória. Observe se chegar no limite da inspiração, onde você já não consegue colocar mais ar para dentro. E também perceba se chegar no limite da expiração, onde você não consegue colocar mais ar para fora. Então vá explorando esses limites. O máximo inspiratório, observe o tórax expandindo. O máximo expiratório, observe que o abdômen se recolhe, você vai soltando o máximo de ar possível. E nós vamos continuar respirando assim, profundo e lento, colocando um ritmo para isso. Então o ar entra em um tempo e aí você vai fazer com que o ar saia no dobro desse tempo. Então você conta quanto tempo o ar leva para entrar e procura fazer com que o ar saia no dobro desse tempo. Se você não consegue fazer com que o ar saia no dobro do tempo, você precisa reduzir então o tempo da inspiração, inspirar um pouco mais rápido para conseguir soltar o ar. Então de forma mais prolongada. E nunca chegue ao final de uma expiração com uma certa sensação de falta de ar ou com urgência pela próxima inspiração. Você chega no final da saída do ar e pode observar uma pequena pausa antes de começar a próxima inspiração. Então não há nenhuma urgência, não há nenhuma falta de ar, não há nenhuma pressão de quanto tempo deve ser. Né? Esse tempo de inspiração ou de expiração tem que ser o confortável. As inspirações são profundas, são lentas, são amplas. As expirações são ainda mais lentas, são relaxantes, são completas. E nós vamos começar a fazer um pranayama chamado Brahmari. Brahmari está relacionado, tem esse nome, porque está relacionado com o som da abelha. Então, o que vamos fazer é inspirar profundo, dessa mesma forma, e soltar o ar. Mas ao soltar o ar, a gente faz um som anasalado pelo nariz mesmo. Então, você não vai soltar o ar pela boca. Não é um som emitido pela boca mas é um som produzido internamente, onde você vai continuar soltando o ar pelas narinas e vai fazer um som agudo, como se imitasse uma abelha, alguma coisa assim. Até terminar de soltar o ar. E aí você inspira de novo, inspira de forma silenciosa e solta o ar fazendo o som. Então, quando você completar essa próxima saída do ar, faz uma inspiração profunda nesse tempo que você vem construindo. E aí, na próxima saída do ar, você vai colocando o som da abelha, um som anasalado, e se concentre nesse som.
quando terminar a próxima saída do ar, deixe a respiração livre e observe como fica o seu ritmo respiratório. Mas observe principalmente nesse momento como fica o seu estado mental. Não só observando como fica a sua vontade de respirar, mas percebendo como fica a sua vontade de pensar. Qual é a sua capacidade nesse momento de manter a atenção do corpo para dentro? Então você já faz respirações um pouco mais profundas, os movimentos que sentir vontade, se espreguice de novo. E assim a gente vai concluindo esta nossa prática de hoje. O protocolo recomenda uma prática entre 30 e 45 minutos. A gente fez, talvez, por volta de uns 40. Uh, são várias técnicas apresentadas ali, várias posturas, várias técnicas respiratórias. E a gente não precisa fazer todas, obviamente, né, numa mesma prática. Então, o que eu tenho feito aqui ao longo dessa semana, ao longo desses dias do nosso projeto Vidya, é trazer... Uma, algumas técnicas diferentes a cada uma dessas práticas para que a gente possa passar por várias delas ao longo dessa semana. Então, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês e com todo mundo que está em casa também. Muito obrigado. Obrigado, Marinho. Muito obrigado, gente. Valeu. E quem está em casa, se tiver dúvida de alguma coisa, me manda mensagem, tá? Se tiver dúvidas do Kapalabate, dúvidas respiratórias, manda mensagem ou comenta também aqui né, no, no, no vídeo gravado e aí a gente vai respondendo todas as perguntas, todas as questões, todas as dúvidas, tá bom? Valeu, gente. Beijo enorme. Bom dia para vocês. Eu também, lindão. Valeu. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.